Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui puntuale per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi li abbiamo con noi, sono molto felice, Flavia Celano, ciao! Ciao, grazie mille per l'invito. Sono contentissima di questo brano che mi piace, Come una fiamma, che è sempre prodotto da Francesca Baglieri, che saluto perché è molto brava a seguirti, perché tu sei brava e lei è bravissima a seguire te. Sì, grazie, la saluto anch'io. Senti, questa canzone ritmica ma rimane sempre una ballad, no? e non c'è l'ukulele che è il tuo tipo di strumento che usi sempre, insomma, è tipico tuo, non c'è, vero? No, non c'è l'ukulele perché era un tipo di canzone che non, non si adattava moltissimo, quindi l'ho scritta io proprio con il piano, è stata concepita soltanto con il piano, e quindi non c'è poi ci ho provato con l'ukulele ma non, per i miei gusti, anche per i gusti di Francesca in realtà non, non ci stava benissimo, era proprio un altro genere. Io ho visto che questo pezzo parla di amarsi e rinascere e lo colleghi con Slegami che è il pezzo precedente no? dove c'era la felce secca e qui invece c'è la felce verde con un orologio che dice di, oh ragazzi è ora di cambiare, eh? vero? È così? Sì assolutamente, è ora di cambiare, eh, lo collego con Slegami perché Slegami se ti ricordi io sono già venuta in trasmissione da te molto volentieri anche lì e parlava di aver avuto dei traumi e si era nella via per superarli, tipo in mezzo al sentiero. Con, con una fiamma ci collochiamo verso la fine di questo sentiero per l'accettazione e l'amore di se stessi. E quindi sì, è stata una cosa proprio voluta, c'è cioè la mia fotografa di fiducia che si chiama Grazia Iuriano che aveva fatto questa foto bellissima della felce secca, l'ho contattata, le ho detto senti ma devo fare anche una foto della felce verde per oh, sembra un continuo questa canzone canzone di, di Slegami, Bella idea. lei poi ci ha messo la sveglia perché di sua iniziativa in realtà è stata una bellissima idea. Ah la sveglia, no l'orologio, giusto, la sveglia, avevo detto orologio, invece una sveglia, giusto. Sì, <ride> le ho mandato il testo che inizia con Svegliami più tardi che oggi non mi va e lei ha capito il messaggio <ride> e quindi ha <ride> messo la sveglia, la sveglia e io le ho detto mi è piaciuta tantissimo. Comunque, ho visto che è passato sul dialogo tra una parte insicura e quella che invece ama se stessa e diventa sicura della stessa persona, naturalmente, così, di te, forse? Beh, sì, ovviamente, <ride> nelle mie canzoni c'è sempre una percentuale grossa autobiografica, però non mi piace parlare solo di me perché alla fine, come dico sempre, siamo tutti umani e mi piace che anche se qualcuno avesse delle insicurezze e ascoltasse la mia canzone e riuscisse a rispecchiarsi, a rispecchiarvi sì, sarei strafelice io di questa cosa, è il mio obiettivo quando faccio musica, quindi si parla di me ma alla fine penso di avere coinvolgere tutti degli altri esseri umani, essendo anch'io ecco. La no, perfezione la strofa è concentrata sulle varie insicurezze, poi c'è il preinciso e il ritornello che invece invitano proprio, come dicevi tu, a tutti quanti ad amarsi, ad accettarsi, ad essere quelli che si è, perché è così. Assolutamente sì, ma è il messaggio portante, il filo conduttore, diciamo di parecchie mie canzoni, l'amarsi e l'accettarsi per come si è, proprio perché eh, sono stata spinta per eh, un sacco di tempo della mia vita da molte persone a fare il contrario, però ho avuto sempre per fortuna questa forza opponente, diciamo così. La ribellione, no. vai! <ride> La ribellione è una forza comunque, avercela sempre, perché a volte uno si, si affloscia e si, si abbatte, invece no, ribellarsi anche contro le cose che sembrano grandissime, ma magari sono banali, si può riuscire a superarle tutti quanti. E tu lo fai in questo modo perché, eh, cioè, ho visto che all'inizio è più basso, poi si alza tutto, si alza la voce, la batteria, il piano, vero? Esatto, sì, ma per me la sì. <ride> è bellissima questa canzone, poi rimane impressa, eh? Fidati, te l'ho sentita molto bene. Senti, che ci, aspetta, che ci aspetta adesso? Un EP, farai, ne ho fatti tanti di brani, ci siamo sentite parecchie volte. Guarda, in realtà li sto facendo uscire come singoli per il momento, eh. perché in realtà ultimamente sto facendo, forse mi faccio prendere dall'entusiasmo, scrivo il brano, mi piace, dico ah, ok, lo devo fare uscire. <ride> però sì, più avanti magari adesso vedo di scrivermi qualcuno sarò un po' calmina e magari quando ne avrò due o tre parole più. Comunque ti troveranno dappertutto, fai dei concerti, ho visto che ne fai tanti nei locali, vero? 
sì, per adesso mi sto riposando ah, <ride> perché sono in questo momento proprio sono al mare, ve lo dico. E fai proprio bene con questo no. caldo, guarda, buttarmi nell'acqua vorrei stare lì vicino a te. <ride> dove no, sei? Grazie. Dove sei? Al mare dove? No. Al mare dove? Tra Praia e Tostra, ah, perché sto dai miei che sono in Basilicata. Oh, vedi fa bene, fa caldo pure lì purtroppo, non c'è verso, non si sfugge da nessuna parte. Ma no, un po' di acqua ce lo dovreste avere voi al meridione, <ride> quindi ci sta un po' di acquetta, poca poca, però non troppo, insomma, purtroppo fa caldo. Allora, noi aspettiamo di sapere tutto, tanto trovano tutto su di te, vuoi dare delle specifiche? Di Flavia Celano, l'ho detto, ma su Instagram come ti trovano? Allora, su Instagram mi trovano chiocciola, Flavia Celano, trattino basso 1, tutto minuscolo. E sugli altri social, sì, il nome e cognome basta. Non ho nickname particolari, proprio per facilitare il, la ricerca, insomma. Noi ce l'ascoltiamo, ve la ricorderete con l'Ukulele, ma adesso non c'è l'Ukulele che è il piano, ci sono tante cose, la batteria, ce l'ascoltiamo con, come una fiamma. Grazie! Grazie a te, ciao! Una fiamma senza nessuna ombra bruci ma poi non rimane traccia della differenza se 